சமையல் மேடை வணக்கம் வணக்கம் சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில் உங்கள் ஆரோக்கியமே எங்கள் நோக்கம் இந்த சமையல் மேடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் முத்தான சத்தான மூன்று சமையல்களை நாங்கள் செஞ்சு சமைச்சிட்டு இருக்கோம் இதை பல பேர் செஞ்சு சமைச்சு பார்த்து சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் செஞ்சு பார்க்காதவர்கள் செஞ்சு சாப்பிடாதவர்கள் இனிமேல் செஞ்சு சாப்பிடணும் ஏன் சொல்லணும்னா இப்போ சமீபத்தில் ஐநூறுரூவா நோட்டையும் ஆயிரம் ரூபா நோட்டையும் அரசாங்கம் செல்லாதுன்னு சொல்லிடுச்சு அது இனிமேல் அதை நம்ம பயன்படுத்தவே முடியாது மனித உடலும் அப்படி தான் திடீர்னு நல்லா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு செல்லாமல் போயிடும் அந்த காலகட்டங்களில் நம்ம தள்ளி போடணும்னா ஆரோக்கியமான உணவுகளை நம்ம சாப்பிடணும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எதை சாப்பிட்றது எதை சாப்பிட்டா என்ன பலன்னு தெரியாமல் எதையோ சாப்பிட்டு பார்த்தா உடம்புகள் பார்த்தா குண்டாகி போய் என்ன ச சரியாக நடக்க முடியாமல் மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்காங்க இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அற்புதமான ஒரு உணவு நாங்கள் இப்போ செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் அதாவது கொள்ளு கஞ்சி மிக்ஸ் கொள்ளு கஞ்சி கலவை இந்த கொள்ளு கஞ்சி கலவைக்கு என்னென்ன வேணும்னா கொள்ளு வரகு சிவப்பரிசி சிவப்பரிசி ஏலக்காய் ஏலக்காய் பட்டை அது போக உப்பு இந்த கொள்ளு இந்த கொள்ளு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற கொழுப்புகளை எல்லாம் நல்லா கரைக்கக்கூடியது உடல் எடையை குறைக்கக்கூடியது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நூற்றுக்கு அறுபது சதவீதம் பேர் நம்ம வயசுக்கு தகுந்ததோட உடம்பு அதிகமாக வச்சுருக்காங்க இவர்கள்லாம் இந்த கொள்ளு கஞ்சி வந்து சாப்பிட்ணும் இந்த கொள்ளு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அளவுகள் பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளை வந்து ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிவப்பரிசி சிவப்பரிசியை வந்து ஒரு கால் பங்கு சிவப்பரிசி ஒரு கால் பங்கு வரகு ஒரு கால் பங்கு வரகு வரகு ஒரு கால் பங்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை இதை போட்டு பயன்படுத்தணும் இப்போ பார்த்து பண்ண என்ன பண்ணுறதுனா இந்த கொள்ளை மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் லப்பம் மாதிரி அரைச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லவம் மாதிரி அடிச்சுக்கலாம் அடிச்சுட்டு அதில் போட்டுக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சம் சிவப்பரிசி போடுங்க சிவப்பரிசியவும் கொஞ்சம் மிக்சியில் அடிச்சுக்கிறோம் தண்ணி அளவு எவ்வளவு குக்கரில் வச்சிங்கன்னா ஆறு மடங்கு ஆறு டம்ளர் ஊற்றுங்க இதுக்கு குக்கரில் வச்சா ஆறு மடங்கு தண்ணி இந்த பாத்திரத்தில் வைக்கும்போது ஒம்பது மடங்கு தண்ணி ஊற்றணும் ஒம்பது மடங்கு ஊற்றணும் கொள்ளு வந்து உடல் எடையை நல்லா குறைக்கக்கூடியது அதே மாதிரி வரகு சிவப்பரிசி ஆரோக்கியம் தரக்கூடியது ஏலக்காய் நல்ல மருத்துவக்கணும் இந்த பட்டை பட்டையும் உடல் எடையை குறைக்கக்கூடியது அதே போல் பட்டைக்கு வந்து ஒரு நல்ல மருத்துவக்கணம் என்னென்னா ரத்த குழாய்கள் இருக்கிற அடைப்புகள் எல்லாம் நீக்கக்கூடியது அதனால் இது எல்லாமே சேரும்போது நல்லா வந்து உடல் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் தேவையற்ற கொழுப்புகள் நல்லா கரையும் அதனால் இந்த கொள்ளு கஞ்சி மிக்ச காலையில் டிஃபனுக்கு பதிலாக அதை சிற்றுண்டிக்கு பதிலாக இதை சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா விலையும் கொஞ்சம் அதிகம் வராது உங்களுக்கு இப்போ வந்து இயற்கை உணவுக்கு மாறினோம்னா ஆர்கானிக் விஷயங்களுக்கு போனோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலை அதிகமாக இருக்குன்னு எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லை எளிமே நம்ம ச சமைச்சு சாப்பிடக்கூடியது இந்த கொள்ளு கஞ்சி இந்த கொள்ளு கஞ்சி தயாராகிடுச்சா கரண்டி வச்சுருக்க இந்த 
கொள்ளுக்கஞ்சி மிக்சை இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மோர் ஆற வச்சு மோரும் சேர்த்து நம்ம சாப்பிடலாம் இது உடம்புக்கு நல்ல குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் ஏன் உப்பு போலன்னா ஸ்வீட் வேணா ஸ்வீட் போட்டுக்கலாம் கருப்பட்டி கருப்பட்டியோ இல்லை வெள்ளம் ஏதாவது போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கலாம் நம்ம அதில் வந்து பயன்படுத்தி எப்படியோ இந்த கொள்ளுக்கஞ்சி சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு எடை குறைக்கக்கூடிய மோர் கலந்து குடிக்கனாலும் மோர் கலந்து குடிக்க குடிக்கலாம் கொள்ளுக்கஞ்சி ரொம்ப ருசியாக இருக்கு இது ரொம்ப எளிமையாக பண்ணக்கூடாது இது எல்லாமே நல்ல உடல் எடை குறைக்கக்கூடியது தேவையற்ற கொழுப்புகளை நீக்கக்கூடியது இது மாதிரி பண்ணி காலையில் சிற்றுண்டியாக சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் தேவையற்ற கொழுப்புகளை குறைக்கிறதுக்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உடல் எடை கூடாது இந்த கொள்ளுக்கஞ்சியை வந்து செய்கிறது எப்படி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கொள்ளு வந்து ஒரு பங்கு சிவப்பரிசி கால்பங்கு வரகு கால்பங்கு ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் கொள்ளு அரைக்கணும் அதுக்கப்புறம் சிவப்பரிசி அதுக்கப்புறம் வரகு ஒன்று ஒன்றா அரைச்சிட்டு ஏலக்காய் இஞ்சி பட்டை இதையும் அரைச்சி எல்லாம் ஒன்றா போட்டு குக்கரில் குக்கரில் வேணால் வைக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் வச்சு ஒன்றுக்கு அஞ்சு டம்ளர் இதுக்கு வைக்கணும் குக்கர்னால் ஒரு ஆறு கிளாஸ் ஏழு கிளாஸ் எண்ணி விட்டு ஓகே பண்ணி இது கொள்ளு கஞ்சி தயார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உடல் எடை குறைக்கக்கூடிய கொள்ளு கஞ்சி அதாவது தேவையற்ற கொழுப்புகளை நீக்கக்கூடிய கொள்ளு கஞ்சி எப்படி சமைப்பது அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு அற்புதமான உணவு உடல் ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய ஒரு உணவு எல்லாம் எளிமையாக பக்கத்திலே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு உணவு செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் அதுவரை சிறிது இடைவேளை சமையல் மேடை சமையல் மேடை சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்போ இதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா உடல் எடை குறைக்கக்கூடிய கொள்ளு கஞ்சி கலவை செஞ்சு காமிச்சோம் ரொம்ப எளிமை இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டு தேவையற்ற கொழுப்பு தேவையற்ற கொழுப்புகளை குறைத்து உடல் எடையை குறைச்சிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப எளிமையான ஒரு சூப்பு ரொம்ப சாதாரணமாக டெய்லி இதை சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் நாங்கள் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை சூப்பு ஒவ்வொரு வாரமும் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் முருங்கைக்கீரையை சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு இருக்கேன் இப்படி சாப்பிடுங்க அப்படி சாப்பிடுங்க அப்படி சாப்பிடுங்கன்னு ஏன்னா முருங்கைக்கீரையில் அவ்வளவு பலன்கள் இருக்கு இது சின்ன வயசில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து பெரியவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து ஒரு நாள் பூரா சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க தொடர்ந்து முருங்கைக்கீரையை சாப்பிட்டு வந்தால் முந்நூறு வியாதி வராதுன்றாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆஞ்சு கீரையாக செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு எங்களுக்கு கஷ்டம் அப்படின்னா இட்லி பொடி அரைச்சிக்கலாம் சூப்பு பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப எளிமை இந்த முருங்கைக்கீரை சூப்புக்கு என்னென்ன வேணும் சொல்லுங்க முருங்கைக்கீரை சின்ன வெங்காயம் உப்பு சீரகம் மிளகு மஞ்சத்தூள் பாருங்க ஒண்ணுமே இல்ல சின்ன இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க இப்ப இந்த கீரையை கட் பண்ணிக்கோம் அந்த கீரையை வந்து ஆயி கூட வேணாம் ஆயி கூட வேணா காம்புகளோட அப்படியே முழுசாவே சின்ன சின்னதா காம்புலயும் நல்ல சத்து இருக்கு காம்பு அதனால தூக்கி போட வேணாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னது அதான் கண்டன் துண்டமாக வெட்டி உள்ள போட்டு வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஜீரகம் சீரகம் மிளகு மிளகு மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு உப்பு தண்ணி ஊற்றி வேக போடணும் ரொம்ப எளிமை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்போ இதில் வந்து கலந்துருக்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமான மருத்துவ குணம் முடியாது இப்போ சீரகம் உடம்பு சீராக்கக்கூடியது சின்ன வெங்காயம் நல்ல மருத்துவ குணம் முடியாது மிளகு மருத்துவ குணம் முடியாது மஞ்சத்தூள் அதுவும் மருத்துவ குணம் முடியாது இப்போ எல்லாம் இப்படி வந்து இந்த முருங்கைக்கீரை சூப்பை நம்ம சாப்பிடும்போது மூட்டு வழிகள் நல்ல குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உடல் நல்ல பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது அது போக பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சத்து இரும்பு சத்து நிறைய நிறைஞ்சிருக்குது உயிர்ச்சத்தை நிறைய பெருக்கக்கூடியது இந்த முருங்கைக்கீரையை நான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன் முருங்கைக்கீரையை தயவு செய்து குழந்தைங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் மாதத்தில் ஒரு பத்து நாளாவது கொடுங்க ரொம்ப எளிமை ஒரே ஒரு செடியை வீட்டுக்கு முன்னால் வச்சு வச்சுட்டிங்கன்னா அவங்க தலைமுறை தலைமுறைக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் முருங்கைக்கீரையில் அவ்வளோ பலன்கள் இருக்குது முருங்கைக்கீரையை தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க தாய்ப்பால் கொடுக்குறவங்களும் இதை சாப்பிட்லாம் தாய்ப்பால் கொடுக்குற பால் நல்லா பற்றி நல்லா ஊறும் நீங்கள் தாய்ப்பாலே கொடுக்குற தாய்மார்கள் ரொம்ப குறைவு அதை எல்லாருமே தாய்ப்பால் நிறைய கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைங்கள் ஆரோக்கியமாக எதிர்காலத்தில் இருக்கணும்னா தாய்ப்பால் ரொம்ப அவசியம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அவங்க பசங்களுக்கு தாய்ப்பால் நிறைய கொடுக்க கொடுக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் தாய்ப்பால் நிறைய வரணும்னா இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரைகள் நிறைய சாப்பிடுங்க
முருங்கைக்கீரை சூப்பு இந்த அந்த முருங்கைக்கீரையோட பழங்கள் நிறைய சின்ன வெங்காயத்தோட சின்ன வெங்காயத்தோட பழங்கள் நிறைய அதில் போடுற மிளகுல நிறைய மருத்துவ குணங்கள் ஜீரகத்தில் மருத்துவ குணங்கள் இப்படி மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த சூப்பு நம்ம குடிக்கிறது நல்லது இது எங்கேயா ரோட்டில் விற்கிறாங்க ஒரு பத்து ரூபாய் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி சூப்புகளை போடுறத விட இதை சாப்பிட்போம் சாயந்தர நேரத்தில் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும்னா வரகரிசியை மாவாக்கிட்டு இதில் கொஞ்சம் கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வரகுலேயும் கொஞ்சம் நல்ல மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது நல்ல பலனை கொடுக்கும் இப்போ ஜீரகம் ஜீரகத்தை பற்றி சொல்லணும்னா ஜீரகம் வந்து உடம்பை சீராக்கக்கூடியது இதில் பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா சீரக தண்ணியே குடிப்பாங்க கேரளாவில் இருக்கவங்க இப்போ தான் இப்போ பெரும்பாலும் உடம்பு இடம் போட்டிருக்காது எல்லாமே ஒல்லியாக இருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா அவங்க எல்லாமே மருத்துவ குணங்களுடைய உணவுகளை தான் உண்டுவாங்க அதனால தான் அவங்க வந்து ஒல்லியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் நாம் எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மைதாவில் சாப்பிடுவோம் ப்ரெட்டு சாப்பிடுவோம் பன்னு சாப்பிடுவோம் பரோட்டா சாப்பிடுவோம் இப்படி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தான் உடம்பு பெருகி போச்சு இந்த மாதிரி உடல் உடல்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி மருத்துவ குணமுடைய உணவுகளை நிறைய சாப்பிடுங்க தயாராகிடுச்சா மிளகாய்ப்பாங்கி <laughs> முருங்கைக்கீரை <laughs> 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 அப்படியே இருக்கும் ஒன்றும் ஆகாது நம்ம வெறும் தண்ணி மட்டும் தானே எடுத்து குடிக்க போகிறோம் அதனால பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ இந்த முருங்கைக்கீரை சூப் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் எப்படி செய்யணும் சொல்லுங்க இதை வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு முருங்கைக்கீரை சீரகம் மிளகு சின்ன வெங்காயம் மஞ்சத்தூள் உப்பு எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சிட்டிங்கன்னா முருங்கைக்கீரை சூப் தயார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை சூப் எளிமையாக செய்யக்கூடியது உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது உயிர் சக்தி பெருக்கக்கூடியது இரும்பு சத்துக்கள் நிறைந்த முருங்கைக்கீரை சூப் செய்வது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப எளிமை வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் உடலில் ஏற்படுற பிரச்சனைகளுக்கும் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு உணவை செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் அது வரைக்கும் ஒரு சிறிது இடைவேளை சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் இதுக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா உடல் எடை குறைக்கக்கூடிய கொள்ளு கஞ்சி மிச்சு செஞ்சு காமிச்சோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உடல் பழத்தை கொடுக்கக்கூடிய முருங்கைக்கீரை சூப் செஞ்சு காமிச்சோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ மனுஷனுக்கு பிரச்சனைகள் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை அதோடு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் முக்கியமான பிரச்சனைனா வாயு பிரச்சனை அது சின்ன வயசாக இருந்தாலும் பெரிய வயசாக இருந்தாலும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது வயசு தாண்டிடுச்சுனாலே உடல் வாயு பிரச்சனை தான் ஜீர்ணிக்க மாட்டேங்குது சரியாக இதாக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி வாயு பிரச்சனை இந்த வாயு பிரச்சனையை போக்குறதுக்கு ஒரு லேகியம் அது தொடர்ந்து அதை நம்ம சாப்பிட்டுட்டே வரலாம் அதுக்கு அதாவது பூண்டு லேகியம் பூண்டில் பூண்டில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குதுன்னு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இதை வந்து எளிமையாக கொஞ்சம் இனிக்கிற மாதிரியும் சாப்பிடக்கூடிய இந்த லேகியம் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பூண்டு லேகியம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் பூண்டு பூண்டு வெள்ளம் இது மூணு தான் இந்த மூணையும் பயன்படுத்தி ஒரு எளிமையாக ஒரு லேகியம் செய்ய போகிறாங்க இது எப்படி பண்ணணும் சொல்லுங்கள் கடாய் காய வச்சுட்டு சரி கடாய் காய வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் நெய்யை போட்டு பூண்டு அதில் வதக்கணும் நெய் காயட்டும் நெய்யை கடாயில் ஊற்றி அதை இருப்பு சட்டியில் ஊற்றி நெய் காஞ்ச உடனே 
நெய் வந்து கொலஸ்ட்ரால்லாம் ரொம்ப கிடையாது சூடை வந்து தணிக்கக்கூடியது நெய் பேலன்ஸ் பண்ணணும் கிடையாது அதை வந்து நம்ம வந்து பூண்டை வதக்கிக்கணும் இந்த லேகியம் பூண்டு லேகியம் அதே கடைகளையும் விற்கிது எல்லா மருத்துவ நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயும் இந்த பூண்டு லேகியம் கிடைக்கும் அதை விட நாம் செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாக பண்ணி சாப்பிடலாம் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம எப்போ வேணுமோ சாப்பிட்டுக்கலாம் வாய்வு தன்மை இதுவாக இருக்குது அப்படின்னும் போதெல்லாம் இதை சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி தா பால் கொடுக்குறாங்களே குழந்தைங்களுக்கு அதுவும் சாப்பிட்லாம் அவங்களும் பால் நிறைய ஊறும் பூண்டு சாப்பிட்டா பால் நல்லா ஊறும் பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள் தொடர்ந்து இதை சாப்பிட்லாம் அது போக பார்த்தீங்கன்னா இதயத்தை நல்லா பலப்படுத்தக்கூடியது நிலையம் இதயத்தை பலப்படுத்தக்கூடியது இதயத்தில் வந்து பிரச்சனைகள் வராது இதயம் நல்லா இருந்துட்டாலே மனுஷன் நல்லா இருப்பான் இதயம் இதயம் தான் மனுஷனுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதய துடிப்பு இதயம் நல்லா ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது பிரச்சனைகள் வராதது இந்த பூண்டு இலைகள் அந்த ரத்த குழாயில் இருக்க கொலஸ்ட்ரால்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அந்த பூண்டு ரத்த குழாய்களில் இருக்க அடைப்புகள் இதெல்லாம் நீக்கக்கூடியது இந்த பூண்டு இலைகள் தெரியும் <laughs> விஷயங்களை நாம் வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிடும் போது பயன்பு உணவை பயன்படுத்தும் போது நல்ல மருத்துவ கணக்கு கிடைக்கும் சுத்தமாகவும் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு வெள்ளத்தை கரைச்சி ஊற்றுறோம் ஒவ்வொரு நாளும் எதோதோ உணவுகள் சாப்பிட்றோம் நமக்கு நாக்குக்கு ருசியாக சாப்பிட்டா இருந்தால் நிறைய உள்ளே போகுது நம்ம ருசி எந்த அளவுக்கு நமக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆரோக்கியம் தேவை ஆரோக்கியம் வேணும்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாம் தொடர்ந்து சாப்பிடணும் இந்த லேகியத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவில் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட்டு முடிஞ்சால் கொஞ்சம் பால் இல்லைன்னா கொஞ்சம் வெந்நீரை குடிச்சிட்டு படுத்தோம்னா வாயு பிரச்சனைகள் சுத்தரை வராது அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதய பிரச்சனைகள் இதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் எதுவுமே வராது இதயத்தை நல்லா பலப்படுத்தக்கூடியது முக்கியமாக சொன்னாங்க தாய்மார்கள் பால் கொடுக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் இது நிறைய கொடு சார் உண்டோம்னா பால் நல்லா சுரக்கும் குழந்தைங்க நல்லா ஆரோக்கியமாக வளரும் ஏதோ வெந்தது தின்னுட்டு விதி வெந்த சாப்பிடணும் இது இல்லாமல் நல்ல விஷயங்களை நாங்கள் தேடி சாப்பிட்டோம்னா நல்லா ஆரோக்கியமாக வாழலாம் ஒரு அது அது பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஃபேஸ் போட்ட வீக்கு அப்படின்றதுனால பிரயோஜனம் இல்லை அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கா இல்லையா ஆனால் உடம்பில் ஒன்றும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது உடம்பு எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வச்சுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் அதுக்கு தேவை நல்ல உணவுகள் கொஞ்சம் அடக்கிய வச்சு இது பண்ணலாம் அடி பிடிக்காமல் இருக்கணும்னா கொஞ்சம் அடக்கி வச்சு கிண்டிக்க வேண்டியது நிறைய பூண்டு போட்டால் அவனை தெரியாது அடியில் பிடிக்காது இப்போ நான் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன்னால 
ஆனால் இது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் செஞ்சு செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் வெல்லம் பூண்டு நெய் இது எல்லாமே வீட்டில் இருக்கக்கூடியது இதுக்கு போயிட்டு நம்ம அந்த வாய்ப்பு பிரச்சனை இருக்குன்னு ஒரு மாத்திரையை வாங்கி சாப்பிட்றத விட மாத்திரையை வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா அது வேற ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பி விட்டுரும் வாய்ப்பு பிரச்சனை தீர்ந்து போயிடும் வேற ஒரு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதனால இந்த எளிமையா இதை பண்ணி நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ருசியா இருக்கு ருசி எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இதுல ஆரோக்கியம் இருக்கு பூண்டு லேக்கியம் செய்யறது எப்படி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பூண்டை நல்லா தோல் இல்லாமல் உரிச்சு வச்சுக்கணும் உரிச்சுட்டு ஒரு கடையில் நெய் ஊற்றி பூண்டை நல்லா செவக்க வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தனியாக அதை எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும் அரைச்சிட்டு திரும்பி இன்னும் கொஞ்சம் நெய் அதிலே இருக்கும் நெய்யும் ஊற்றி அரைச்சிட்டு அதை ஊற்றி வதக்கணும் கொட்டி வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் வெள்ளத்தை கொஞ்சமாக கரைச்சி வச்சுட்டு அதை ஊற்றி நல்லா வதக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் திக்காக வந்துருச்சுன்னா பூண்டு லேகியம் தயார் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உடல் எடை குறைக்கக்கூடிய தேவையற்ற கொழுப்புகள் இணைக்கக்கூடிய கொள்ளு கஞ்சி மிக்ஸ் செஞ்சு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்கீரை உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய முருங்கைக்கீரை சூப் செய்கிறது எப்படின்னு செஞ்சு பார்த்தோம் மற்றும் ஒரு சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் முத்தான சத்தான மூன்று சமையல்களை செய்து காட்டப் போகிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராஜேந்திரன் ராஜேஸ்வரி உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில் உங்கள் ஆரோக்கியமே எங்கள் நோக்கம் வணக்கம் வணக்கம் சமையல் மேடை